வெல்கம் டு லெட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் இன்னைக்கு நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போற டாபிக் வந்து ஆஸ்மாசிஸ் ஸோ இப்போ ஆஸ்மாசிஸ்னா என்னன்னு பார்ப்போம் இந்த டயக்ராமை பார்த்தோம்னா இது ஒரு செல் இது வந்து செல் மெம்பரேன் இந்த செல்லுக்கு வெளியில வந்து வாட்டர் கன்சென்ட்ரேஷன் இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்கிற மாலிக்யூல்ஸ் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வாட்டர் கன்சென்ட்ரேஷன் அதிகமா இருக்கு செல்லுக்குள்ள கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் கம்மியாக இருக்கு அண்ட் இந்த செல் மெம்பரேன் வந்து செமி பர்மியபிள் செமி பர்மியபிள்னா என்ன செமி சர்க்கிள்னு சொன்னேன்னா ஹாஃப் சர்க்கிள் அதே மாதிரி திஸ் இஸ் ஹாஃப் பர்மியபிள் ஆர் ப்ரிசைஸாக சொல்லணும்னா இட் வில் அலாவ் ஓன்லி சர்டின் சப்ஸ்டான்சஸ் ஆர் சர்டின் மாலிக்யூல்ஸ் டு பாஸ் த்ரூ இட் அப்போ சில சில மாலிக்யூல் சில ஐன்ஸ் தான் இது வழியாக பாஸ் பண்ணி போக முடியும் உள்ளேருந்து வெளியிலையோ இல்லை வெளியிலேருந்து உள்ளேயோ ஸோ இப்போ வெளியில் வாட்டர் கன்சென்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கு இல்லையா இந்த வாட்டர் என்ன பண்ணுவோம் வெளியிலேருந்து எங்கே கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கோ அங்கே போகும் அப்போ போகும்போது அது செமி பர்மியபிள் செல் மெம்பரேன் வழியாக அதுக்குள்ள உள்ளே போய் அப்படி பாஸ் பண்ணி போகும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ஸு தான் நம்ம ஆஸ்மாசிஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இவ டெஃபினிஷன் பார்க்கலாம் மூமெண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் ஆர் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் ஃப்ரம் ஹையர் கன்சென்ட்ரேஷன் டு லோவர் கன்சென்ட்ரேஷன் த்ரூ அ செமி பர்மியபிள் மெம்பரேன் அண்ட் இட் வில் சீக் இக்குலிபிரியம் அப்போ இது திஸ் இஸ் கேரிட் அவுட் டில் இக்குலிபிரியம் இஸ் ரீச்ட் அப்படின்னா என்ன இந்த மூமெண்ட் வந்து ரெண்டு சைடும் மெம்பரேனுக்கு ரெண்டு சைடும் கான்சென்ட்ரேஷன் ஈக்குவல் ஆகிற வரைக்கும் இந்த மூமெண்ட் வில் டேக் பிளேஸ் அண்ட் நோ யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இதில் வந்து எந்த விதமான எனர்ஜி ஏடிபி யூஸ் ஆகலை ஸோ அதனால தான் இஸ் அ பேசிவ் ப்ராசஸ்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதுக்கும் டிஃபியூஷனுக்கும் சிமிலாரிட்டி என்னன்னு பார்ப்போம் டிஃபியூஷன்லேயும் என்னாச்சு ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் டு லோவர் கான்சென்ட்ரேஷன் அதில் வந்து சாலிட் லிக்விட் ஆர் கேஸ் இங்கே வந்து வாட்டர் மட்டும்தான் லிக்விட் மட்டும்தான் லிக்விட்லேயும் ப்ரிசைஸாக வாட்டர் மட்டும்தான் மூவ் ஆகும் ஸோ சிமிலாரிட்டி என்ன ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் டு லோவர் கான்சென்ட்ரேஷன் இன்னொன்று என்ன டிஃபியூஷனும் பேசிவ் ப்ராசஸ் ஆஸ்மாசிஸும் பேசிவ் ப்ராசஸ் இப்போ ஒரு செல்ல செல்லுக்குள்ள வாட்டர் என்டர் ஆச்சுன்னா ஆஸ்மாசிஸில் ரெண்டு விதமானது இருக்கு எக்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் அண்ட் எண்ட் ஆஸ்மாசிஸ் எக்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ்னா என்ன செல்லிலிருந்து வாட்டர் வெளியில போகிறது ஸோ அதை வந்து எக்ஸ் எக்ஸ்னா எக்ஸிட்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் யூனிட் டுவெல்ல டீச் பண்ணும்போதே சொல்லியிருக்கேன் எண்டார்ச் எக்ஸார்ச் டீச் பண்ணும்போது ஸோ எக்ஸ்னா எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இ எக்ஸ் எக்ஸ்னா எக்ஸிட் ஸோ எக்ஸிட்னா என்ன வெளியில போகிறது ஸோ இப்போ செல்லுக்குள்ள வாட்டர் அதிகமாக இருந்ததுன்னா செல்லிலிருந்து வாட்டர் வெளியில போகும் செல்ல சுத்தியும் கம்மியா இருக்கு வாட்டர் உள்ள ஜாஸ்தியா இருக்கு வெளியில கம்மியா இருக்கு ஸோ செல்ல இருந்து ஹையர் கன்சென்ட்ரேஷன்ல இருந்து இந்த மெம்பரேன் மூலியமா செல் மெம்பரேன் மூலியமா சன் தண்ணி வெளியில வரும் ஸோ இதுதான் எக்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் சொல்றோம் செல்லுக்குள்ள இருந்து வாட்டர் இஸ் எக்ஸிட்டிங் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுவே ப்ரீவியஸ் பேஜ்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா செல்லுக்கு வெளியில தண்ணி அதிகமா இருந்ததுன்னா சுத்தியும் தண்ணி அதிகமா இருந்ததுன்னா வெளியில இருந்து உள்ள செல்லுக்கு தண்ணி போகும் ஸோ அதை எண்ட் ஆஸ்மாசிஸ்னு சொல்றோம் இது வந்து நம்ம புக்ல டீட்டெயிலா இல்லாததுனால நான் சொல்லலை டீட்டெயிலா ஸோ செல்லில இருந்து தண்ணி வெளியில வரும்போது பிளாஸ்மோலைசிஸ் வில் அக்கர் இப்ப பிளாஸ்மோலைசிஸ்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் இட் அக்கர்ஸ் வென் வாட்டர் மூவ்ஸ் அவுட் ஆஃப் த செல் அப்போ தண்ணி வந்து செல்லில் இருந்து வெளியில் வருது அப்போ என்ன ஆகும் ரிசல்ட்டிங் வந்து ஷ்ரிங்கேஜ் ஆஃப் செல் மெம்பரேன் அவே ஃப்ரம் த செல் வால் இப்போ தண்ணி செல்லில் இருந்து வெளியில் வந்துட்டே இருந்ததுன்னா செல் மெம்பரேன் இதுதான் மெம்பரேன் இது வந்து செல் வால்லேருந்து தனியாக வந்து சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்ச நேரம் கத்துக்கு அப்புறமா என்ன ஆகும் நல்லா சுருங்கிடும் ஸோ இதை தான் பிளாஸ்மோ லைசிஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த செகண்ட் பிக்சரில் பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் தெரியுது செல் வாலுக்கும் செல் மெம்பரேனுக்கும் அப்போ பிளாஸ்மோ லைசிஸ் கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சிடுது அது தான் இன்சிபியன் பிளாஸ்மோ லைசிஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த செல்லில் பார்த்தோம்னா ஃபுல்லி பிளாஸ்மோலைஸ்டு செல் ஃபுல்லாக ஷ்ரிங்க் ஆகிடுது இது எப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா இப்போ ஒரு பலூன் இருக்குது அதை ஊதுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஊதினப்போ காற்று நிறைய இருக்கும் டர்ஜிடாக நல்லா ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறமா என்ன காற்றெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் பலூன் வந்து சுருங்கிடும் அதை ஞாபகம் வச்சு அகலமாசிபர்மியம் கவர் பண்றோம் இதில் நம்ம சுகர் சொல்யூஷன் எடுத்துக்கிறோம் அப்புறமா இதை இன்வெர்ட் பண்ணி இதை தலைகீழாக எடுத்து இந்த வாட்டர் பீக்கரில் வாட்டர் இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ளே டிப் பண்ணிடுறோம் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறமா என்ன ஆகும் நம்ம என்ன அப்சர்வ் ப
லோவர் கன்சென்ட்ரேஷனை நோக்கி போகும் த்ரூ அஸ் செமி பர்மியபிள் மெம்பரின் ஸோ வாட்டர் என்ன ஆகும் இந்த வெளியில் இருக்கிற பீக்கரில் இருந்து இந்த செமி பர்மியபிள் பார்ச்மெண்ட் மெம்பரின் வழியாக உள்ள போகும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி என்ன ஆகும் இந்த லெவல் ஆஃப் தி சுகர் சொல்யூஷன் வில் இன்க்ரீஸ் ஸோ இது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கு என்ன தெரிய வரும் ஆஸ்மாசிஸ் ஹேஸ் டேக்கன் பிளேஸ் ஸோ இது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்க்கலாம் டேக் அ திசில் ஃபனல் இட்ஸ் மவுத் இஸ் கவர்ட் வித் செமி பர்மியபிள் மெம்பரின் இட் இஸ் ஃபில்டு வித் சுக்ரோஸ் ஆர் சுகர் சொல்யூஷன் அண்ட் கெப்ட் இன்வெர்டட் தலகிழா எங்கே வச்சுருக்கோம் பீக்கர் கண்டெய்னிங் வாட்டர் என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறோம் ரைஸ் இன் த லெவல் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன் த ஃபனல் இந்த திசில் ஃபனலில் இருக்கிற சொல்யூஷன் சுகர் சொல்யூஷனோட லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ என்ன இன்ஃபர் பண்ணுறோம் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் த வாட்டர் டிஃப்யூசஸ் அக்ராஸ் த மெம்பரின் டியூ டு ஆஸ்மோசிஸ் வாட்டர் வெளியிலிருந்து மெம்பரின் வழியாக திசில் ஃபனலுக்குள்ளே போயிருக்கு அண்ட் திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால் ஆஸ்மோசிஸ் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா இதை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணினீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்